innal insana lafi khusri tentu Allah ada harta banyak Allah jadikan harta dia ni dekat dunia ni bukan untuk kemuliaan dia Allah berikan harta dia dekat dunia ni hanyalah ujian Sulaiman alaihi salam dia telah minta kepada Allah Ya Allah berilah kepada aku kerajaan Yang mana manusia sebelum aku Ataupun selepas aku Tidak akan memiliki hati seperti aku Maka Allah telah beri kepada dia Apa Sulaiman alaihi salam beritahu Dia dapat harta Dia telah menguasai Binata-binata Dia telah menguasai Jin-jin Harta Ifrit Kita Jin paling power Paling jahat Contohnya kita panggil Afrit Jin Afrit tu ha. Jin Afrit Boleh menjadi pembantu Jadi Kuli Sulaiman alaihi salam Orang kanan dia Apabila Sulaiman minta Siapa boleh bawa Istana Ratu Boko Ratu Baldis Ke depan aku Dia tanya pada pembesar-pembesar Maka Ifrit beritahu aku akan bawa Istana tersebut Engkau bangun sebelum kau duduk dah ada depan mata tu Tetapi Raja Nur Salih Lelaki Salih dia beritahu apa Aku akan bawa istana tu Sekelip mata lagi cepat manusia dia punya rohaniat dia kekuatan dia dibuka mata tengok depan mata dia dah ada sekelip istana tersebut dan dia telah mempergunakan jin-jin ini jin-jin telah buat apa tamathil jifan udur rasiat dia telah buat acar-acar yang besar dan dia buat piring-piring Kemudian dia buat teko-teko yang terlengkuk Teko-teko terlengkuk dia macam dong lah Bentuk dong eh? Semua telah di Dan binatang apa Jin ni telah menyelam di dalam Laut untuk mengambil mutiara-mutiara untuk Sulaiman Apa kata Sulaiman? Oh, aku telah berjaya, aku ada memiliki semua benda ni Apa kata Sulaiman? Dia berluar A'ashkuru am akfu itu jawapan Apa yang ada pada aku ni untuk uji aku Aku ni bersyukur Atau aku kufur Itu dia Apa yang Allah beri pada kita Tak lebih pada tu tuan tuan Untuk uji kita Kita sakit Kita kaya Kita sihat Satu je Dia berdua Ashkur Alhamdulillah Tabarakallah di biadih al-mul Wa huwa ala kulli syaih qadir Al-lazi khalaq al-mawta wa al-hayatan Yabluwakum ayyukum asal mu'amal Maha suci Allah Yang telah Menjadikan kematian dan kehidupan Untuk menguji kamu Siapakah yang lebih baik Amalan yang diantara Itu dia Tetapi untuk syarat kejayaan untuk syarat kita mendapat kejayaan yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala apa Allah beritahu Innal ladina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr Ada empat syarat empat perkara yang mesti ada dalam kehidupan kita untuk kita mengelakkan diri kita dalam lafi khusri untuk mengelakkan kita dalam kerugian ni tuan-tuan yang boleh kita mesti ada empat perkara yang pertama ni iman iman yang pertama iman yang macam mana tuan-tuan yang boleh adakah iman macam saya adakah iman macam wali-wali iman macam mana Allah telah beritahu iman macam mana Ya ayuhal ladina amanu Aminu Kama amanan nas Wahai orang yang beriman Berimanlah kamu Sebagaimana manusia-manusia beriman Siapakah manusia dalam tafsir tersebut? Ashab 
para sahabat inilah iman yang dituntut untuk kita beriman sebab iman ni ada dua jenis satu iman maujud satu lagi iman mahu apa itu iman maujud iman yang ada dalam hati kita iman yang ada dalam hati kita tuan tuan yang ada iman terhadap Allah tapi iman tu rosak wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna apa bila ditanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi pasti mereka akan berkata Allah iman mereka ada tak tahu tapi iman yang mana iman yang ada tersebut bukan hari apa yang sebagaimana yang Iman kita ha, Iman yang mana Sekadar boleh semayang ha, Semayang kadang-kadang sedar Kadang-kadang tak sedar Iman segala Yang mana tahajud pun tak boleh bau ha, Iman kita Iman macam tu yang dikenal kita Allah Jadi iman yang dikenal adalah iman makhluk Yang mana dikenal kita Allah Subhanahu wa ta'ala Diumpamakan iman maujud dengan iman makhluk ni tuan-tuan yang boleh macam duit dalam buku sini. Nak beli kereta. Kereta apa? BLM. Contoh. Harga RM35,000. Duit dalam poket ada RM350. Duit ada. Maujud. Tapi tak sebagaimana yang dikerjaki makhluk. Untuk membeli kereta Kena tambah lagi Seribu peratus Kena up Seribu peratus Baru dapat Tiga puluh lima ribu Baru dapat beli kereta Begitulah kita nak mendapat Rada Allah Syurga Allah ni Begitu juga Mesti ada tahap sampai tahap Iman yang dikenal kita Allah subhanahu wa ta'ala Kalau tak Tak ada masalah Tuan-tuan Tetapi dengan syarat kena repair dulu Mana tempat Repair dekat akhirat Kelak benda-benda yang cacat Itu tu yang mulia Dekat mana? Dalam api Api neraka Zoom Berapa nama? Wallah ha. Orang yang diiman dia Sebesar zarah Kecil je Dia ada kalimah lain Dia pernah ucap sekali Mana iman dia Dia pernah ucap sekali dia akan hidup soalan yang selama-lama Selama-lamanya Sehingga orang kafir mengejek dia Dia kata apa faedahnya Kamu ucap kalimah lain lama Kamu suka kami hidup selama-lama dan lama. Maka Allah dengar percakapan mereka Allah telah kau tu Dan dibasuh Dalam air kehidupan Maka dia keluarkan dengan Macam-macam dia putih ha, Putih berseri dan hitam legam dikeluarkan di masuk dari putih besar adalah tinggal sedikit kesan hitam hitam daripada kesan bakaran maka dipanggil dipakai dengan rantai emas dan ditulis sebagai jahan nami ye jahan nami ye jadi umar kata apa kalau lah aku orang yang terakhir sekali tu ada pada neraka aku harap aku lah orang orang tersebut Iman Di iman maklum Jadi iman macam mana iman sahabat ni Tuan-tuan yang mulia Ini ulama boleh tahu Iman yang mana tahap dia Adalah iman menafikan Apa yang dilihat oleh mata Bagi iman Menafikan al-musyahad ha? Iman Yang menafikan musyahad Yang mana mereka Hati mereka bulat Yakin pada Allah Tak ada yakin pada sedikit pun pada makhluk Ini eh, nafi musyahadah Apa yang dilihat Depan mata dia dikata tak Daripada Allah Tak daripada Allah Khalid bin Walid Khalid bin Walid diberi dalam peperangan Dalam satu peperangan Dia beri racun Dia kata Khalid racun ni kuat Kamu kata Raja Tuhan kamu beri manafat 
anak beri mudarat menghidupkan memati eh. sekarang kau minum racun Khalid bin Walid dia menafikan musyadah ada dalam hati dia menafikan musyadah yakin bulat pada Allah maka dia baca Bismillahillahi la yadurru ma'asmihi syaitun fil ardi wa la fis sama'i wa huwa sami'un ha, dengan nama Allah yang tidak ada mudarat sesuatu pun di dunia ataupun di langit dan dialah maha mendengar dan maha mengetahui dia pun ini tapi mudarat bagi dia tak ada apa-apa orang tak masuk sini ha. yang inilah hakikat inilah iman yang mana tahap yang kita nak usahkan ya ayuhalladina amu aminu kama amanan nas iman yang menafikan masyarakat jadi iman yang ada sedikit ha? Selain daripada Allah, Allah tak suka Sebab itu tuan-tuan yang mulia Ulama beritahu kita dianjurkan membaca surah kafir setiap hari Jumat Dan Imam Lala sendiri cakap Dia cerita macam mana Nabi telah diajar Nabi SAW telah diajar Apabila dia tak sebut insya Allah. Dia kata esok aku beritahu kepada kamu Ada sedikit Orang kata tak iktimat dengan Allah Tak ada pergantungan dengan Allah Sedikit Dan dia memang mengharap kepada Allah Oleh kerana tidak ada dalam percakapan dia Sebut dengan izin Allah Dia Allah terhajar Nabi SAW Dengan menangguhkan wahyu selama 15 hari dan Allah telah beri ingat pada dia wala taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha Jangan sekali-kali kamu kata wahai Muhammad saya akan buat sekian-sekian esok malaikat kamu sebut insya-Allah ha? Nabi Musa alaihi salam bila kita sebut wallahu alam tak ada menafi diri dia tak ada mensabitkan bau ilmu ni dia mengetahui dalam Allah Subhanahu wa taala maka Allah telah ajar dia supaya keluar jumpa dengan Khidir orang lebih tahu pada kau sebab dia kata ditanya siapa yang lebih mengetahui tentang syariat Allah maka Bani Israil kata kamu wahai Musa Musa dia dia tak sebut Allah wahai Sebagaimana ashabul kahfi Dia duduk dalam gua Tidur 309 tahun Macam ni iman ashabul kahfi Allah telah ceritakan Sehingga percakapan mereka-mereka Ingat sentiasa Allah Tak mensyirikkan pada Allah ha? Dia kata apa? Bangun-bangun dia kata apa? Dia kata Kam labithum Qalu labithna yawman au badayam Qala rabbukum A'lamu bima labithkum Faba'athu ahadakum Biwarikikum halihi ilal madinah Falyamdur ila ta'amin Walyataratav Wala yushmiran nabikum Ahad Dia tanya Ada orang tanya Berapa lama kita tidur Maka dia jawab Kita tidur Yawman awbaqa yawm Satu hari ataupun sepauh hari ada hak beritahu lain tuan Wallahu'alam Percakapan macam tu Bawa tulis dalam Al-Quran Ajar orang kita Supaya Percakapan yang telah beriman Bahawa semua perkara kita Bergantung pada Allah Begitu juga Zulkar Naik Zulkar Naik Ayah Isyarat Dia beritahu Ketika Rakyatnya ingin Mengeluarkan kharaj Iaitu cukai Untuk membantu Zulkarnai membuat tembok besar Membuat tembok yang menghalang mereka dengan Yajun dan Majun Maka Zulkarnai beritahu Apa yang Allah beri pada aku lebih baik Dia kata saya kaya dah tak payah Dia kata apa yang Allah beri pada saya adalah lebih baik Dia serahkan bahawa Segala harta, segala kaya telah datang daripada Allah Jadi ini iman menafikan Musyarakat Imam Masyid ini tuan-tuan yang mulia Dan yang keduanya Inilah iman yang sempurna Iman yang sempurna Sebab itu dah 
hari ni Kita nak jadi orang yang Tak nafi khusri ni Kita kena khusri yang imam macam ni Bukan imam yang sedang ni yang saya satu Saya tak akan imam lain dengan Allah Saya tak akan rugi Masuk rugi ni tentu yang mulia Yang merasai api neraka itu orang ni Kita kalau sehari pun kita tak tahan Rugi hari tu Hak berjaya terus masuk syurga ini ya Wa man zuhziha alina Wa urkhila jannah faqad bas Itu Allah kata Kejayaan Siapa yang dijauhkan daripada api neraka Dimasukkan dalam syurga Inilah kejayaan Inilah kejayaan Kita masuk dalam hari Walaupun saat ini Sudah tanggal Jadi Inilah lalina amanu Wa aminu salihat Orang beramal soleh Amal soleh macam mana tu Tuan yang mulia Amal yang sempurna Tidak ada kekurangan pada Amal yang sempurna yang tidak ada kekurangan bagi Siapa contoh yang buat amal ke Tuan yang mula tak ada sampel yang lebih baik lah sahabat Dia pergi ambil contoh sembahyang Sebab sembahyang adalah amal yang paling besar Kepala bagi badan Baik sembahyang baiklah segala amal Buruk sembahyang buruklah segala amal Jadi sembahyang macam mana kita nak usirkan sembahyang yang sempurna Tuan-tuan yang mula hari ni orang sembahyang Tapi sembahyang dia tak khusyuk Dia puhubi Dia sembahyang Dia tak sembahyang ikut cara Nabi Dia sembahyang kat rumah Dia hubi Beri pun rumpama orang sembahyang Dengan tak sempurna ni tuan-tuan yang mula Sebagai mana seorang pergi ke lombor Penuh permata kat lombor tersebut ha, Dia ambil sebidik permata Isi dalam kocek dia Kemudian dia balik ke rumah Dekat rumah Isteri dan anak Tuntutan-tuntutan mula datang kepada dia Nak beli itu, nak beli ini Semua dia nak gunakan Keperluan dia Jadi dia ambil duit emas tersebut Dia gantikan dengan duit dia gantikan Tetapi masih lagi tak dapat Nak cover keperluan-keperluan Hidupan dia Maka orang ini dia akan tepuk daya dia Dia kata alam kerumpi dia Tak tahu banyak-banyak Nah, Isya takut ni angkut bawa balik Settle segala masalah Jadi inilah tuan-tuan yang mulia Kalau orang buat amal tapi tak sempurna Dia buat amal tapi tak sempurna Dia akan rugi Orang buat amal tapi tak sempurna Nafi ya khus Dalam kata Sebab itu tuan-tuan Macam contohnya semayal Kita nak usaha kesempurnaan semayal datang dalam kehidupan kita Kesempurnaan semayah ni lama beritahu Dia bermula daripada wuduk 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 kita macam ni Isbabul wuduk Masuk isbabul wuduk Ambil wuduk dengan sempurna Muka kita guna air sepenuhnya Tiga kali tangan Tiga kali sampai ke sini ha, Kepala suruh kepala bukan tiga lain rambutnya ha, Kemudian telinga Kemudian kaki Dan kita wuduk dengan menggunakan air yang sedikit ini pun dia ada perhatian dia. Sebab apa? Maksud untuk mendapat kesempurnaan tersebut. Sebab ada teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Ma hadza saf. Pada seorang sahabat. Afi wudhu'i saraf ya Rasulullah. Adakah dalam berwuduk ni pun kita membaca ya Rasulullah nak buat ibadat? Walau tusrif walau kunta fi nahrin jari. Jangan berbazir walaupun kamu dalam sungai yang mengalir Itu Nabi kata Sebab tu ulama kata Sebaik-baiknya kita berwudu Kita gunakan lotak Hari ini orang dah tak guna dah macam itu Apa lotak? Dia kata macam cerit-cerit kecil Maksudnya supaya apa kita dapat Dapat apa? Dapat Bajet kita punya air kita Tak membazir ini kesempurnaan yang kita berbicara pasal kesempurnaan Kemudian kita belajar semahyang kita ha, Orang dalam semahyang ni Umpama dah Orang berbutuh dia pun umpama dalam semahyang Dia dah jaga dah semasa berbutuh dia tak bercakap-cakap Tak bercakap-cakap dia seumpama dalam semahyang Sebab tu ulama' sahabat 
Melarang kita daripada dalam perjalanan kita Ke masjid kita mematah-matahkan tangan Sebab kita 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 berada dalam seolah-olah berada dalam sembahyang Siapa yang menunggu sembahyang seolah yang berada dalam sembahyang Siapa yang putuskan Maksud kita tak akan sempurna Dan Semayang ni ada dua Dia ada zahir ada batik Zahir ni apa luaran semayang kita Kita nak usahakan macam mana Dia mengikut spek yang mana dia telah ditunjuk Kalau dia bisa lepas Takbir kita ha? Macam mana Tahiyat kita, rukuk kita Sujud kita Dapat betul-betul kualiti Sebagaimana yang kita baca dan sembahyang ni tentu yang mulia Luaran sembahyang ni Dia umpama satu bekas Dan batil sembahyang adalah khusyuk Batil sembahyang adalah khusyuk Kalau bekas ni bocor tentu yang mulia Dengan kata lain Batil sembahyang kita ni Tak beres Ada masalah-masalah yang tak betul dan Maka dia umpama bekas yang bocor Macam mana nak menampung khusyuk Sujud kita tak betul, rukuk kita tak betul Pergerakan dalam semayang kita tak betul Macam mana kita nak berkhusyuk kan? Sedangkan komunian penerimaan Allah sebenarnya adalah khusyuk Penerimaan Allah adalah khusyuk Macam ini kita kena khusyuk dan zahir Dan mengenai khusyuk, batin, khusyuk, batin, salat Kita kena usah Macam mana usah Mendapatkan khusyuk ni tuan-tuan yang mulia Ulama beritahu ni lebih dipanggil ke Mujahadatul Ihsan Usaha untuk mendapatkan Ihsan dalam sembahyang Kita semayang Allah Alhamdulillah ha, Datang isteri kita ha, Datang kerja kita Datang anak kita Maka kita tepis Ingat Allah Ingat ingat Allah pun datang ni kita tepis Nah ini nombor mujahadah Usaha Semaya yang ada mujahadah tu Ihsan ni Maksud Ihsan apa Anda mudahlah Kan anda kata rahu Fa'inam takut tarahu Fa'inam yarah Kamu berjimbah pada Allah Seolah-olah kamu nampak Allah Kalau kamu tak nampak Kamu kena yakin Allah nampak kamu Kita berdiri seolah-olah kita nampak Allah Sebab tu kita kena buat usaha Macam mana nak dapatkan Ihsan dalam semaya kita Datang dunia kita tepis ingat Allah Talib Jadi ulama beritahu Semaya yang macam ni Dia haram akan diterima Dia haram akan diterima Dan dia buat usaha lama-lama Kualiti semaya dia akan datang Barulah semaya dia akan dapat Ada kebaikan Kalau ada kekurangan Tuan-tuan yang mulia maka Amal-amal lain dia akan jadi kesan sebab semuanya Allah kata apa dia punya kegunaan dia inna salata tanha anil fahsyat dan munkar semayan dia menelah daripada fahsyat dan munkar perkataan keji dan munkar bila ada keji kekejian berlaku lah dalam percakapan kita tak betul ha, kita masih cakap lucah kita masih lagi mengatur orang kita lagi masih mengutuk orang kita masih lagi buat maksiat Percayalah bahawa sembahyang kamu masih ada diki Ada kekurangan Itu je tu Sebab apa kamu buat masyarakat Sembahyang kamu masih tak betul Itu sahaja jawapan daripada orang Sebab itu yang kita kena Tingkat dan kualiti sembahyang kita Perbari ha? Kena sempurnakan sembahyang kita Kalau tidak Sembahyang yang akan naik berjumpa dengan Allah Dibuka langit daripada mana kamu Daripada fulan dan fulan Maka sembahyang itu akan mendoakan kepada kita Semoga Allah mensiasiakan dia sebagaimana dia telah mensiasiakan Maka sembahyang itu akan mencampak semua kemungkinan kita Seperti satu kaya buruk Sembahyang itu kutuk ya? Sebab itu kutuk Sembahyang ini ha, Amal soleh yang pertama sekali kita kena betul-betul ambil bahagian Kesempurnaan sembahyang yang kita ada kalau tidak Lafi khusri Orang semayang ke semayang Tapi semayang tak dicampakkan kepada Untuk dia semula Dia di dalam keadaan Kadang-kadang semayang tak ikut waktu Kadang-kadang semayang Kadang-kadang tidak Apa orang kata Fawailun lil musalli Jahanam lah orang yang 
Sembahyang, sembahyang tak jadi Mensia-siakan sembahyang Sembahyang-sembahyang kita sempur dulu Rugi juga Sembahyang itu kesempurnaan Dan yang ketiga ni Tuan-tuan yang berkata Wah, sahabat Hak Berpesan-pesan dengan perkara hak Berpesan-pesan ni dua pihak Contoh yang mulia ini amar maruf wa tawasu bi sabr nahi mungkar dalam tafsir Ibnu Katsir wa tawasu bi naha amar maruf wa tawasu bi sabr nahi mungkar mencegah kemungkaran dengan bahasa dulunya la dawah dan apa pula yang paling hak dari rating paling atas sekali apa contoh yang mulia Ha? Kalimah hak Kita kalimah La ilaha Ibn Allah Kalimah hak Adalah Benda yang paling hak Hak ni semua Pekal kebaikan Dalam tafsir Beritahu Pekala yang mana Tidak di, Pekala yang diketahui Bahawa pekala itu adalah betul Dan tidak diketahui oleh manusia Pekala hak yang jelas Lagi bersuluh Terang lagi bersuluh Enggak Allah satu Kehidupan mati Kita akan pasti Kita akan mati Itu perkara hak Tak ada orang cakap Mana kamu tahu Kamu belajar mana kata Semua orang mati Tak ada orang akan ikam Perkara itu Eh hey, jom semaya <coughs> Itu perkara hak Yang mana tak ada Tapi paling tinggi Adalah kalimah La ilaha Ila Allah yang mana Perkara yang telah dibuat Oleh para ambiyah Daripada Adam AS Nuh AS Apalah Nabi Muhammad SAW Dan dia terus buat oleh sahabat ha? Sahabat Allah telah puji mereka Kerana mereka telah buat perkara hak ni Yang mana Allah telah beritahu Wa azamahum kalimat taqwa Wa kanu ahakka biha wa ahla Dan mereka telah dilaz- Melazimi dengan kalimat taqwa Kalimat apa? Kalimah la ilaha illallah Kalimah yang membawa manusia kepada ketakwa Wa kanu ahaqa biha Dan mereka lebih berhak Terhadap kalimah ini Kita lebih berhak Wa islam lebih berhak atas kalimah ini Wa ahlaha Dan mereka adalah kalimah ini Dan tuan-tuan yang mulia Ulama telah beritahu bahawa Pada sahabat Masa mereka bersama mereka untuk watawa sabil hak watawa sabil sabar di tempat yang mulia lebih banyak lagi daripada mereka sembuh Islam atau orang kafir. Masa mereka bersama sama orang Islam ini untuk usaha atas iman supaya mereka, mereka sempurna supaya amal mereka sempurna lebih banyak lagi diusahakan daripada mereka mengusahakan orang Islam atau orang Sebab itu banyak hadis Ibn Rawaha kata Ta'alu bina nu'min usahat dan ta'alu Penting Usaha Dilakukan Sesama ni ha, Sebab itu ulama beritahu ha? Ada uh, uh, Musa AS Musa AS Hari ni kita, kita dengar Cerita Musa AS Kita akan ingat cerita Fir'aun macam mana darwah Musa terhadap Fir'aun Macam mana Fir'aun mati di telan Di telan laut merah Tapi tuan-tuan yang mulia Sebenarnya Hakikatnya masa Musa Bersama dengan Bani Israel Musa lebih sibuk Dengan Bani Israel Mendakwahkan Bani Israel Berbanding dia mendakwahkan Fir'aun Sebab apa? Kehancuran Fir'aun adalah berdasarkan kepada amalan orang Islam pada ketika itu Kehancuran Fir'aun adalah berdasarkan kepada amalan orang Islam pada ketika itu Mu'fir'aun berada dalam keadaan yang melampau Bila dia telah mengaku di atas Tuhan Allah, Rabbukumul Ala Aku Tuhan kamu yang maha tinggi Tajri min tahtil adha Lalu di bawah aku ni sungai Bawah istana dia Dan Allah kata 
الكافرين يذبحون ابنائكم ويستحيون نساءكم دي ادله apa telah membunuh 70000 anak bani israil dan dia telah menjadikan semua pempa-pempa bani israil sebagai gundik bekerja di rumah-rumah orang kinti dijadikan hamba tetapi Allah biarkan lagi masa bila Allah SWT telah buat keputusan untuk menghancurkan Firaun bila orang Islam telah kembali kepada Allah SWT macam mana mereka kembali apabila Musa telah usahakan bersama orang kaumnya imannya, amannya apabila mereka telah betul-betul datang persembahyang secara beramai-ramai mereka telah buat dalam rumah-rumah di Mesir itu dijadikan rumah-rumah tempat mereka berkumpul dan mereka aman sembahyang kat sini beramai-ramai mereka telah sembahyang masa telah datang keputusan Allah untuk menghancurkan firam hari ini tuan-tuan yang mulia bila orang Islam hari ini dia tak ada usaha untuk islahkan diri mereka tak datang sebagaimana Bani Israel dulu datang Hari ini kalau kita doa untuk orang kafir Kita doa untuk orang kafir Tuan-tuan yang ulama boleh tahu Sekumpama kita menggagaji dahan Dahan pokok dan kita duduk Buat pokok tersebut Kemana dahan tu akan pergi? Ke atas kepala kita sendiri Dan inilah yang terjadi tuan-tuan yang Kita doa, doa, doa Orang kafir sebab buat menindas ni Sekumpama so, kita mengerat dahan Tapi dahan jatuh tak sebab usaha usaha kita usaha untuk islah diri kita ni kita tak buat sebab itulah maksud watawasa bil haq watawasa bil sab apa maksud dia pertama sekali orang yang buat usaha ni watawasa ni dua pihak dia bercakap awal dengan apa maksud dia apa maksud daripada watawasa bil haq watawasa bil sab dengan kata lain apa daripada dakwah ni maksud daripada dakwah ni tuan-tuan yang boleh macam mana kita ni datang dalam diri kita orang yang buat dakwah ni kesempurnaan iman dan juga kesempurnaan amal ataupun dengan kata macam mana iman kita akan dapat diperbaiki dan juga amal kita dapat diperbaiki di sampai itu kita ajak orang lain supaya memperbaiki iman mereka dan juga memperkelokkan amal ini maksud dan maksud dakwah yang paling hakikat sebenarnya bukan lebih untuk untuk membaiki orang lain bukan dalam mencari kesalahan orang lain ha? sebab itu dalam kali perkataan watawaso bis sabar ni tuan-tuan yang mula berpesan-pesan dengan kesabaran ni Musa AS beritahu kepada kaumnya masuk sabar ni bukan sabar terhadap kezaliman Fir'aun tapi sabar supaya meninggalkan maksiat Tahankan diri kamu Supaya kamu jangan buat maksiat Kalau kamu tak buat maksiat Maka sembahyang kamu akan diterima Bila jiwa kamu bersih Kamu makan halal Pakaian kamu bersih Semua bersih Maka akan datang Bila kamu angkat doa kamu sembahyang Maka sembahyang kamu akan diterima Doa kamu akan diterima sebab tu Musa beritahu kepada kaum dia Ista'inu billahi wasbiru Mintalah bantuan Allah dan bersabar ha, Dalam surah Al-Baqarah Allah beritahu Ista'inu bisabri wassalah Mintalah bantuan dengan sabar dan sembahyang Dan sembahyang adalah elemen alat untuk kita mencegah muka Pencegahan dengan tegahan lain Pencegahan yang sebelum dah kususah muka Cegah Cegah sebelum parah Edis tempat kita ni Si petalai buat edis Sepatutnya kita buat pencegahan dahulu Macam mana? Benda-benda bertakau ni Air-air bersih bertakau ni kita kena buang Ini pencegahan Dah berlaku edis Dah datang edis kita panggil asap ni hmm. Kita mana ada alat tu Oh pihak berkuasa dah ada alat jadi hari ini tuan-tuan Kebanyakan kita ni Bila fikir maksiat Kita harus semua nak jadi penjembur Buh, Nak jadi penjembur Semua nak jadi penguat kuasa Semua kerja nak ambush orang 
Itu dia punya dia punya pentadifan kita dalam mencegah maksiat. Ha, kita nak ada kuasa dia boleh cegah kita boleh boleh kita. Sebenarnya pencegahan yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW mengajak manusia kepada sembahyang. Itulah benda yang paling utama. Bani Israel mereka telah rosak kemudian telah hancur telah ditindas oleh Firaun sebab mereka telah mensiasatkan sembahyang. Dan mereka telah dapat menghancurkan Firaun bila mereka kembali kepada sembahyang. Ini adalah tuan-tuan Jadi tuan-tuan yang digunakan Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itulah Allah beritahu Maksud daripada dakwah kita Untuk perbaiki iman kita, aman kita Sebab itu Allah kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa man ahsanu qawlan Mimman da'a ila Allah Wa amina salihan Wa qala ina lillah muslim Siapa lagi yang lebih baik Percakapan mereka dalam tafsir Iman mereka daripada orang yang mengajar Pada Allah subhanahu wa ta'ala Alah dia kata Saya ni orang Islam biasa ha. Dengan kita buat kerja ni kan Maksud iman kita dapat di repair Amal kita dapat di Jadi amal ma'ruf ni kita nak buat macam mana Sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW Mesti ada orang semua datang ke masjid Dengan kita bergerak berjumpa dengan mereka Inilah sahabat-sahabat ha. Walaupun ini Teknologi telah menjadi semakin maju banyak ni internet, TV boleh Semua boleh tuan-tuan yang boleh Tapi kita telah tetap diperintah oleh Allah SWT untuk bergerak Maksud dia apa? Kesan Dakwah ni bukan maksud di kiblabul kalam Bukan untuk menjap Nak sampaikan percakapan bukan Maksud utama adalah kesan Kesan pada diri orang yang buat kerja Dan diri orang yang mendengar Ini maksud Tuan-tuan yang bila kita dari pada maksud bila tak ada daripada hati kita tak masuk tak fikir dia kata orang bila orang buat dakwah dia hanya kerja dia, dia fikir nak membetul orang lain dia terlupa diri dia akhirnya dia akan merunduk turun 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 sahabat-sahabat bila dia buat watawasa bin haq watawasa bin sahab apa jadi dalam kehidupan mereka cinta pada akhirat bertambah dalam kehidupan mereka cinta akhirat bertambah dalam kehidupan mereka cinta dunia semakin kuat Abu Bakar banyak mana harta dia telah belanja Tapi hari ini Tuan-tuan minum orang buat dakwah Rupah kehidupan mereka ha, Dulu kereta biasa Sekarang masyarakat buat kereta besar ha? Dulu masyarakat pakai sunnah Sekarang dah hilang sunnah dia Jadi Bin Aks Terbalik pula keadaan dia Jadi ini sebab apa Punca dia cara dia Cara dia, maksud dia Telah menyusah Dia tahu dia dia boleh buat Tersubahan Allah Inilah perkara yang Mana kita nak tahu Imam Syafi'i ha, Rahmatullah Alif Dia kata boleh tahu Man tadabbara Hadihi surata Lawasi'atkum Kalau lah Manusia ni Lau tadabbara nas kalau lah manusia ni dia mentadabur ayat ni Sudah mencukupi untuk mereka Tak payah surah lain Dah cukup dah untuk mereka Untuk kejayaan dalam kehidupan mereka Ini tuan-tuan ni boleh kata Allah SWT Semoga Apa <coughs> yang saya sampaikan ni tuan-tuan ya. Pertama sekali saya dapat Perbaiki ni misalnya nah, Itu ni tuan-tuan Kita apa-apa hal ni Inilah maksud kita ha, Supaya kita ada tarpiah Peningkatan dalam diri kita Ini kita ni Maksud kita beritahu orang lain lah maksud dia Supaya dia saya Islam Tuan-tuan yang mana Kita dah dapat satu benda ni Satu benda kita kena cakap Kita sampaikan pada orang Untuk menuju kepada orang tersebut Perkara tersebut ha? Walaupun kita tak dapat lagi benda ni Kali ni banyak orang salah faham Dia baca ayat Kabura maktan inda Allah Anta kulu mana tafan Besar kebencian Allah kalau mereka cakap tak suka bikin ha, Antara puluh mereka bercakap apa yang mereka tak buat Tuan-tuan yang boleh ayat ini Ayat dalam surah As-Saf Surah As-Saf Ayat Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabili Saffan ka'anna mubudiyanu marsus Allah suka Orang berperang di jalan Allah satu saf 
Seperti bangunan yang kukuh Ayat mengenai jihad Sebab apa orang ada Di kalangan orang Arab jumpa dengan Nabi Dia kata Ya Rasulullah Bila nak jihad nak pulang tak sabar dah ni Bila tu ayat jihad, jihad Mereka senyap Tak nak buat ha? Mereka tak nak buat Tu ayat ini Jadi mereka yang cakap Tapi tak nak buat Ayat ni kena kita cakap sampai kau sebab kita nak buat benda tu Tak kena tuan-tuan yang Walaupun kita tak dapat lagi benda tersebut Sekiranya kita mati InsyaAllah akan golongkan kita Di kalangan orang yang mencapai sifat Dan hakikat yang kita nak capai Terima kasih kerana hadap Wa astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam